大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。被誉为甜宠剧女神的赵露思主演的这部剧深受观众喜爱。从《长歌行》探索世界到《星光璀璨》，无一不是热搜和口碑。八日正式开播的《隐神》也随着主演阵容的亮相一一曝光。让粉丝更加期待，但撇开演技不谈，赵露思其实是个标准的吃货。她不仅会在道具组里横扫各种美食，还会自带零食分享给大家。怪不得她有“道具终结者”的外号呢。赵露思曾说过：“当你每天都开心、心情稳定的时候，你就会胖，就会充满希望。只要你吃饱了，你就会有重新开始的能量。”一张精致的脸蛋，其实经常吃点东西给自己提神。从最近发布的神音路透图可以看出，他连片场的道具小西红柿都没放过。只见他手里拿着道具，高兴的手舞足蹈。他真的很珍惜吃饭和休息的时间。从众多官方拍摄花絮中可以看出，赵露思在片场经常吃道具。无论是意外捡到的爱天雷上春花秋月，让我们一起来试一试天下，还有星汉灿烂收录的花絮，可以无负担看我们的天天吃货。另外，从这些幕后细节可以看出，赵露思是民以食为天观点的拥护者，需要吃饱才能工作，不吃这些装饰品就太浪费了。如果你不需要它们，让它消化它们。他只是偶尔吃清淡的水煮蔬菜，由炸串或小西红柿等难吃的水果。这个时候，视频中会看到赵露思偷偷吐食物或者皱着眉头，皱眉吞咽的表情。赵露思爱吃的性格在《群星璀璨》中展现的淋漓尽致。他不仅是边演边吃，边演边补充热量。他甚至会介绍剧组的道具。并与其他演员分享，带上你自己的饼干和蛋糕，并慷慨的与其他演员和工作人员分享。赵露思除了是个小吃货，还是个小流氓。在《璀璨星空》的幕后花絮中，他不小心吃了一个很酸的橘子，吐完还故作镇定的对着吴磊说了句“好甜”，这让吴磊一起吃完后五官都酸了。赵露思拍《三千压杀》时，被剧组问：“你真的会吃道具吗？”他回答说：“我很会吃，不会浪费。”但说到粉丝，他们说：“你会吃吗？会不会把道具组吃光？”赵露思回应：“我不会特别要求，也不会说你再给我点，我有什么就吃什么，我不随便挑。”拍摄《三千压杀》时，演职人员质问赵露思。你真的会消耗道具吗？我其实会吃，所以我不会浪费。”他反驳道。然而，他们说“你会吃吗？”指的是支持者。道具组会被吞噬吗？对此，赵露思表示：“我不会特别要，不会要求更多，不会说吃什么就吃什么，更不会提出任何要求。”感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。